Hey, salut Alors aujourd'hui on continue la série des Lara Fabian. Euh, la dernière fois donc j'avais bien euh, dit que je voulais faire une chanson en espagnol et que bon sûrement que ce serait euh, euh, Quédate, euh, bon, étant donné que c'est celle qui, qui, qu'on m'a le plus conseillé quand euh, je regardais les commentaires. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil sur internet hein, pour voir si je trouvais pas des petites euh, informations sur, euh, sur, le, sur la chanson, sur Quédate. J'ai rien trouvé du tout. Donc, j'ai pas non plus cherché pendant, pendant des heures, mais si vous avez des petites infos, je suis preneur. Je sais juste que c'est une chanson en espagnol, euh, voilà, et puis que, bah, que j'ai jamais entendu en fait. Quoi. Euh, donc bah, je vais envoyer ça. Je vais voir pour les paroles, j'ai, j'ai pas de version sous-titrée en français, mais je vais voir pendant la chanson ce que, ce que je peux faire pour essayer de comprendre. Donc bah, on, va, on va tout de suite écouter ça, on va pas perdre de temps. C'est parti! Un momentito en español. ¿Y por qué no? Una canción que me gusta muchísimo que se llama Quédate. Ah, d'accord, bah vas-y, bah c'est parti. On va, on va voir ça. Ah. Quédate. Apareciste así. Y fue. Mm. En fait, ce qui, c'est, ce qui m'intéressait de savoir déjà, c'était que est-ce, est-ce qu'elle va juste chanter en espagnol ou est-ce qu'il va y avoir des influences musicales espagnoles dans la chanson bon, C'est bon, dès les premières notes, hein, j'ai, j'ai tout de suite euh, le style de guitare classique euh, euh, façon espagnole. J'entends aussi des... des... Euh, bah, c'est les castagnettes en fait. Donc euh, déjà, musicalement, je sais que ça va suivre. Donc il n'y a, a pas juste euh, des paroles espagnoles, mais aussi une influence musicale. Moi j'adore moi. Ah, c'est très espagnol. espagnol malheureusement on peut reconnaître des, des, des petits mots mais euh, voilà donc qui est daté déjà ça veut dire quoi faut que je, faut que je regarde ce que, ce que ça veut dire au moins au moins ça ah d'accord donc qui est daté c'est reste ici ok ok t'es venu comme ça et c'était le destin qui voulait nous réunir un chemin d'un autre moment plus heureux t'amène à nouveau ici ma vie s'est émerveillée et chaque lumière de mon univers s'est allumée avec une autre face, tu m'as dit « Me voilà, j'ai fait connaissance avec toi et ma vie, je te l'ai offert. » Reste ici, qui est daté. « Car le temps est à nous et l'amour a envie de retourner. Oh, reste ici, ne t'en va pas comme hier. » Donc ça, c'est déjà ce qu'on a entendu, ça. C'est la traduction de juste euh, le premier couplet avec le refrain. D'accord, donc c'est, on, est, on est encore sur une chanson euh, euh, bon, d'amour, en fait. Hein. Ok, ok, ok.
que j'aime beaucoup, c'est que euh, la guitare n'a pas juste ses petits passages. Là, elle a vraiment, euh, la guitare classique, je parle, hein, elle a vraiment une place euh, euh, continue dans la chanson. Donc c'est euh, comme un peu des bacs. Donc pratiquement chaque fin de phrase de Lara Fabian, donc on entend la, 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 la guitare classique. Ça, j'adore. J'adore quand il y a des touristes derrière. Là, il y en a une. Très important, les touristes. Mmh. Oh, le regard C'est magnifique, c'est magnifique. Ça devait être quelque chose ce concert, hein. c'est que des, des, des masterclass, c'est que des classiques. Hein. Euh, franchement, c'est... Ouais, et puis voilà, après, les, les, ben voilà, l'influence espagnole, elle est bien présente. Là. Les bongos, les congas, les castagnettes, la guitare classique, bien sur le dessus. Je vais essayer de comprendre là ce qu'elle vient de dire. En ce jour, t'es parti, et moi, en rêve, tant de fois, je t'ai trouvé. Parmi les anges, j'imaginais ta voix, ça me suffisait, mais je t'ai trouvé. Reste ici, car ce temps, il est à nous, et l'amour a envie de retourner. Ne me laisse pas rester seul à nouveau, car la nuit est longue, quand je ne suis pas avec toi, quand tu me jettes à l'abîme, quand tu t'en vas à nouveau. Reste ici, je t'en prie, pour toujours. C'est une belle déclaration. la guitare muy bonita canción c'était encore euh, une grande euh, du grand Lara Fabian j'ai bah comme à chaque fois maintenant hein, je, je 
j'apprécie. Tout ce que j'écoute, j'apprécie. Peut-être qu'il y a des, des, des morceaux où je serai un peu moins sensible par la suite, à force d'en découvrir. Mais jusqu'à maintenant, non. C est, c est, tout, est, tout est impeccable. Tout rentre dans mon, dans mon cursus euh, d'amour de, de la musique. C'est vrai que je suis un peu plus ouvert que quand j'étais jeune. Mais je pense que même ça, quand j'étais jeune, j'aurais pu euh, très bien l'apprécier. C'est vraiment parce que, voilà, Lara Fabian, je ne sais pas, on a, elle a été un peu trop euh, critiquée, boycottée en France. C'est complètement euh, aberrant. Comme on dit, nul n'est prophète dans son pays, même si son pays, ce n'est pas la France. Donc, euh, de toute façon, elle est belge d'origine italienne. Et euh, elle a choisi comme pays de cœur le Québec. Encore une très belle chanson. J'ai euh, super bien apprécié. Je ne suis pas du tout déçu. La langue espagnole, alors c'est comme l'italien, dès que ça, quand, quand ça chante en français déjà c'est excellent. Mais euh, les langues latines, donc les langues, euh, bah, l'italien, l'espagnol, euh, voilà, le portugais aussi. Moi qui ai écouté un petit peu de musique euh, brésilienne quand j'étais euh, un peu plus jeune. Euh, voilà, c est, c est, ça sonne super bien. Un grand merci aussi aux musiciens. Euh, ils, ont vraiment, euh, ils ont vraiment assuré. Le guitariste, donc, euh, de, de guitare sèche à la guitare classique, on, je le vois tout le temps moi à chaque fois que... Euh, je regarde beaucoup les musiciens derrière, en fait. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'avait pas été mis en avant. C'était plutôt le, le, le guitariste électrique. Et là, bah, bien content aussi d'avoir vu sa petite prestation là, pendant, pendant tout le morceau. Donc, euh, très présent. Un, un, un sorte d'échange avec, euh, avec la voix de Lara Fabian. Et puis, ça met vraiment une, une touche euh, espagnole au morceau. Super Eh bah, bien, donc, je vais vous laisser sur ces mots. Et puis... Euh, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao